ஷார்ட் பிளிக்ஸ் அசோசியேஷன் வித் ஃபுல் ஹவுஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் தயாரிப்பில் பாலாஜி வேணுகோபால் இயக்கத்தில் விரைவில் வெளிவரவுள்ள பானிபூரி இணைய தொடர் சமகால ஆண்கள் பெண்கள் லவ் மேரேஜ் அரேஞ்ச்டு மேரேஜ் பிரேக்கப் இப்படி பல விஷயங்களை சொல்ல போற இந்த இணைய தொடர் காட்சி மற்றும் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பிற்கு வருகை தந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் முதலில் ஃபுல் ஹவுஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் சார்பில் ஜெய்சன் வின்ஸ் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் ஷார்ட் பிளிக்ஸ் சார்பில் செந்தில் குமார் பரணிதரன் பிரசாத் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் இயக்குனர் பாலாஜி வேணுகோபால் அவர்களை அழைக்கிறோம் கடை நாயகன் லிங்கா அவர்களை அழைக்கிறோம் சாந்திகா அவர்களை அழைக்கிறோம் ஒளிப்பதிவாளர் பிரவீன் பாலு அவர்களை அழைக்கிறோம் இசையமைப்பாளர் நவனீத் சுந்தர் அவர்களை அழைக்கிறோம் எடிட்டர் பி கே அவர்களை அழைக்கிறோம் ஆர்ட் டைரக்டர் சரவணா அவர்களை அழைக்கிறோம் நடிகர் கோபால் அவர்களை அழைக்கிறோம் வினோத்தவர்களை மேடை கழைக்கிறோம் ஜோய்சன் அவர்களை மேடை கழைக்கிறோம் ஹரிசங்கர் வாங்க சீக்கிரம் வாங்க பேச போறது அஞ்சாறு பேர் தான் பேச போறீங்க சீக்கிரம் வாங்க முதலில் சாத்விக் சார்பில் பரணிதரன் அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஷார்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் ஷார்ட் ஃபார்மேட் கண்டென்ட்ஸ் நாங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இப்போ இந்த மாதிரி வெப் சீரீஸ் அப்புறம் அவார்ட் வினிங் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரெய்லர் கூட பார்த்துருப்பீங்க ராஜா சார் மியூசிக் பண்ண ஒரு மியூசிக்கல் ஷார்ட் ஃபிலிம் கூட நம்ம லைனப்பில் இருக்குது அப்புறம் ஓடிடி மூவி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஃபார்மேட் அது என்னென்னா ஒரு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ்லேருந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ளே ஒரு டியூரேஷனில் ஒரு ஓடிடி மூவி மூவியாக கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி ஐடியாவில் தான் இந்த நாங்கள் ஆக்சுவலாக ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இதோட கோர் ஐடியாவில் எது எதுக்காக ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா ஆக்சுவலாக என் பேர் பரணிதரன் அண்ட் மிஸ்டர் செந்தில்குமார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இது மூலமாக நிறையா டேலண்டட் ஃப்ரீ மேக்கர்ஸ்க்கு வாய்ப்புகள் உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் தான் இதை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஒரு ஒரு தனி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி எப்படி இப்போது கிரிக்கெட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் மேட்ச் ஆடி தான் ப்ரூவ் பண்ணணுன்றதை வந்து ஐபிஎல்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து மாற்றிச்சு நம்ம சாய் சுதர்ஷன் அண்டு நடராஜன் மாதிரி கிரிக்கெட்டர்ஸ்லாம் ஒரு லைஃப் கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக ஏன் ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ் நிறையா கண்டென்ட்ஸ் லைனப்பில் இருக்குது இந்த மாதிரி பானிபூரி மாதிரி வெப்சீரீஸ்லாம் நிறைய லைனப்பில் இருக்குது ப்ளஸ் பானிபூரி பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இது கம்ப்ளீட்டாக அவர் பாலாஜி வேணுகோபாலோட ரெசிபி தான் அவர் மேக் பண்ண அந்த பூரியில் ஃபுல் ஹவுஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு இப்போ மசாலா மாதிரி வச்சதில் நாங்கள் மேலே அந்த பானியை போட்டு உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணுறோம் இதுதான் ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ் இது நாங்கள் ஃபுல் ஹவுஸோட ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் வந்து பாலாஜி வேணுகோபால் மாதிரி ஒரு டேலண்டடான ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு தான் இதுக்கு தான் நாங்கள் ஆக்சுவலாக ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எங்களுக்கு வந்து உங்களோட ப்ரெஸ்ஸோட சப்போர்ட் இருந்தால் ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ் இன்னும் நிறையா ஒன்ட்ரஸ் பண்ணுவோம் கீப் சப்போர்ட்டிங் ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ் தேங்க்யூ Thank you, sir. அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் சவுத் இண்டியன் லாங்குவேஜில் ஸ்ட்ராங் கண்டென்ட் உள்ள படங்களை கொடுத்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் ஃபுல் ஹவுஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் நிறுவனம் சார்பில் இப்போது ஜெய்சன் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம் ஃபுல் ஹவுஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் ஃபுல் ஹவுஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் எங்களோட ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வந்து நாட் ஓன்லி இன் இந்தியா வி ஆர் ஆல்சோ இன் அப்ராட் இன் யூஎஸ் அண்ட் அண்ட் வி ஹவ் டன் லாட் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் மூவிஸ் மூவிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கொஞ்சம் மலையாளத்தில் தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் தமிழ்லையும் எடுத்திருக்கோம் தெலுங்குலையும் எடுத்திருக்கோம் ஆனால் இந்த கோவிட் பீரியடில் கொஞ்சம் நாள் கொஞ்சம் நாள் இருந்ததால் கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக போயிட்டோம் ஆனால் இந்த இந்த பானிபூரியை பற்றி சொல்ல போனோன்னா எனக்கு பாலாஜி வேணுகோபால் என்னுடைய ஒரு டைரக்டர் விட என்னுடைய ஒரு ஃப்ரெண்ட் அவர் ஸோ அவர் வந்து இந்த கதையை சொல்லும்போது ஒரு ரெண்டு லைன் தான் சொன்னார் சொன்னோடனே நான் சொல்லிவிட்டேன் ஓகே எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பானிபூரியுடைய கன்செப்ஷன் ஸ்டேஜில் இருந்து ஆரம்பித்து இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உட்காந்துருக்கோம் 
ஸோ இதோட கான்செப்டை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இப்போ ப்ரெசென்ட் வேர்ல்டில் என்ன நடந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாம் படம் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நடக்கிற ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்படியே தத்துருவமாக ஒரு காமெடி ஸ்டேஜில் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இட் ஹஸ் கம் அவுட் எங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட இது வந்திருக்கு ஐ திங்க் நீங்களும் எல்லோரும் இதை பார்த்து ரசிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் செகண்ட் இதில் வந்து எங்களுக்கு இந்த ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ் ஹேஸ் ஜாயின் பஸ் அண்ட் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி ஃபார் தட் அண்ட் ஐ திங்க் இந்த அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த சின்ன பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இட் வில் க்ரோ வெரி பிக் அண்ட் இன் த கம்மிங் டேஸ் இட் வில் பி அ வெரி பிக் சக்ஸஸ் ஃபார் தம் அண்ட் ஐ ஆல்சோ தேங்க் ஆல் த இதில் ஆக்ட் பண்ண எல்லா ஆக்டர்ஸுக்கும் இதில் பேக்ரவுண்டில் ஒர்க் பண்ண எல்லாரையும் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் எல்லாரையும் ஐ ஜஸ்ட் தேங்க் எவ்ரி ஒன் ஃபார் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் டேலண்ட் யூ ஆர் ப்ராட் இன் அண்ட் மேட் இட் இஸ் அ குட் திங் பர்சனலாக சொல்ல போனது எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனான ஒரு வெப் சீரியஸாக இருந்தது தட் இஸ் வாட் இஸ் அண்ட் செகண்ட் இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் இந்த ப்ரெஸ் நீங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஒத்துழைச்சு இதை பற்றி எழுதினு வாட் எவர் உங்களுக்கு என்ன கருத்து இருக்கோ அதை எழுதினீங்கன்னா இட் வில் பி அ வெரி கிரேட் திங் ஃபார் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் த வெப் சீரியஸ் அண்ட் ஃபார் த ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் திஸ் பீப்பிள் ஆல்சோ So I thank everyone and good evening. Thank you. Aduttha daha naam pesa vekkiroom. Adukkumadu veedu robotic coffees. Ippadhi chinna chinna menekkadil koda sincere alaha mudithu kodutta kalai yekkuna saravana navarikali pesa vekkiroom. Avaru traffic le irukkar. Aduttha daha naam pesa vekkiroom. Iyekkuna ar karam pidithe painitthavar mudal YouTube thadengi pani pooli varayilum thodrandu sila nappukkil aachiri ingalai parisaha alli tharum. படத்தோட எடிட்டர் பி கே அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் இங்க வந்திருக்கிற பிரஸ் மீடியா எல்லாருக்கும் வணக்கம் அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்க எல்லா பிரியவங்களுக்கும் வணக்கம் பாலாஜி அண்ணா வந்து எனக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல இருந்தே பழக்கம் யூடியூப் கண்டென்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவர் பண்ணதுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் எல்லா நிறைய கண்டென்ட்ஸ் எடிட் பண்ணிருக்கேன் பானிபூரி பத்தி சொல்லணும்னா வந்து எனக்கு பேசிக்காகவே பாலாஜியோட ரைட்டிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் அது வந்து அவரோட ஸ்டைல் அது இல்ல இல்ல நீங்கள் தான் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா இதை பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணிங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ அடுத்து நான் பேச அழைக்கிறோம் பயணங்களும் பாடல்களுமாக தன் எல்லா பொழுதுகளையும் இசை பொழுதுகளாக மாற்றுபவர் சப்தங்களை சங்கீதமாக மாற்றும் ஐபேட் அறிவாளி பானிபூரி இணையத்தொடர் இசையமைப்பாளர் த எங் மேஜிக்கல் மேஜிக் மேன் நவனீத் சுந்தர் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பாலாஜி தேங்க்யூ ஃபார் கெடிங் மீ ஆன் போர்ட் ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட் எல்லாருக்கும் ஐ ஹோப் யூ லைக் த மியூசிக் ஏன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்துருக்கீங்க பட் ஐ நோ யூ வாட்ச் த சீரீஸ் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த கண்டென்ட் இஸ் வெரி என்டர்டைனிங் ஏன்னா வந்து பாலாஜி மாதிரி ஒரு டாப் டேலண்ட் வெரியலி ரொம்ப ஒரு டேலண்டடான ஒரு பர்சன் ரொம்ப ஒரு சின்சியரான ஹியூமன் பீங் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் வெரி டேலண்டட் வெரி சின்சியர் பர்சன் அண்ட் அந்த க்ரூ வந்து ரொம்ப 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 எஃபெக்ட் போட்டு பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆக்டர்ஸ் சம்பிகா வினோத் ஜி லிங்கா குமரவேல் சார் எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது மியூசிக் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு அண்ட் ஆக்சுவலி பாலாஜி நானும் வந்து எங்கள் ஸ்டுடியோ உட்காந்து அண்ட் வி ஜாம் அண்ட் கிரியேட்டட் தோஸ் ட்ராக்ஸ் இட் வெரி இன்ஸ்பைரிங் பாதிக்கு நேரம் நாங்கள் வந்து சிரிச்சுட்டு தான் இருந்தோம் ஏன்னா வந்து ஐ மீன் நான் இப்படி பண்ணேன் தெரியுமா அப்படிலாம் வந்து பயங்கர என்டர்டைனிங்காக இருந்தது நாங்கள் இட் வாட் லைக் வி ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேசிக்லி நாம பாலாஜியும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான என்வாயன்மெண்ட்டில் எவால்வ் ஆன ஒரு சீரீஸ் அண்ட் ஐ ஹோப் உங்களோட மூடு இப்போ பாசிட்டிவாக இருக்கும் இஸ் வாட் ஐ எம் ஆல்சோ ஆன்டிசிபேட்டிங் உங்கள் சப்போர்ட் இஸ் வெரி ரிக்வயர்ட் அண்ட் எனக்கு வந்து மூவிஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வெப் சீரீஸ் அண்ட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு பி டூயிங் மை ஃபர்ஸ்ட் வெப் சீரீஸ் ஃபார் பாலாஜி ஃபார் மை டியர் ஃப்ரெண்ட் பாலாஜி அண்ட் இந்த மியூசிக் பற்றி சொல்லணும்னா இதில் வந்து பேசிக்காக அந்த சாங் தான் நான் தான் பாடியிருந்தேன் ஸோ இந்த டைட்டில் சாங் ஃபஸ்ட்டில் வந்தது ஸோ பாலாஜியோட லிரிக்ஸ் இந்த வெரி இன்ஸ்பைரிங் லிரிக்ஸ் தேங்க்யூ அண்ட் பேசிக்கலி ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ பண்ணலாண்டா ஒரு நல்ல ஜாலியாக ஒரு ஃபீலில் இருக்குது அப்படி பண்ணலாங்கிற மாதிரி சொல்லி தான் மேட் மீ ஸ்டார்ட் திஸ் அண்ட் பண்ணும்போது இட் வாஸ் வெரி 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 ரிமார்க்கபிள் ஜேர்னி ஏன்னா அது போகும்போது அந்த அந்த சீனுக்கு பாஸ் பண்ணி இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு 
வெகு <laughs> And now in India, we use the same thing to use the same thing in the world. And now in the chess Olympia, we are the music director. So, now in the world, we are the same thing. If you look at a sample, you will know that you are the same thing. You will know that you are the same thing. You will know that you are the same thing. So, that's why. One minute, I will ask you a lot of time. Thank you. Thanks for having me. Thank you. ஸோ இதுதான் கவனித்தோட குட்டி சாம்பிள் இந்த மாதிரி நிறைய மேஜிக்கில் நான் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு இது ரெகுலராக இருக்குதா அண்ணே ஒரே நிமிஷம்ண்ணே நவனித்தோட நிறைய சாம்பிள்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் பட் உண்மையிலே இந்த மாதிரி இருக்கிற மியூசிஷியன்ஸ் வந்து நவனித் இவ்வளோ பேசி நான் இன்றைக்கி தான் பார்க்குறேன் நவனித் பேசியே நான் பார்த்தது கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற டேலண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் நீங்கள் தான் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டாக இருப்பீங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது நான் ஏன்னா இந்த ஒரு நிமிஷம் டைம் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்ததுக்கு ஒரே ரீசன் என்னென்னா உங்களில் யாராவது ஒருத்தர் இப்படி ஒரு மியூசிஷியன் இருக்கான்றது நீங்கள் அடையாளப்படுத்தினீங்கன்னா நவனீத் கேன் ப்ரொடியூஸ் ஒண்டர்ஃபுல் மியூசிக் ஃபார் திஸ் என்டயர் கண்ட்ரி அவ்வளோ பெரிய டேலண்ட் நவனீத் ஸோ ஐம் ஸோ கிளாட் நீங்கள் எல்லாருமே இந்த மியூசிக்கை கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க அண்ட் தேங்க்ஸ் நவனீத் அடுத்ததாக நாம் பேச அழைக்கிறோம் ராஜீவ் மேனனோட ஸ்டூடெண்ட் இவர் அவ்வளவு அழகாக இந்த தொடரில் நிழலையும் நிஜமாக்கிய காட்சி பதிவு பதினைந்து நாளில் அழகான அடுக்குமாடி குடியிருப்பு சிட்டி மக்களின் வாழ்வியலை காட்சி பதிவுகளாக காட்டிய ஒளிப்பதிவாளர் பிரவீன் பாலு அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் 
வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப நன்றி இங்கே வந்து இந்த இவ்வளோ பொறுமையாக இருந்து எங்களுக்காக சப்போர்ட் பண்ணி இதை பார்த்ததுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபுல் ஹவுஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் அண்ட் ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ் இந்தியாவுக்கு நான் தேங்க் பண்ணுறேன் அண்ட் பாலாஜி வேணுகோபால் அண்ணாக்காக ஐம் வெரி ஹாப்பி ஃபார் ஹிம் அண்டு நான் அவரையும் தேங்க் பண்ணுறேன் இந்த ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணதுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு ரொம்ப ஷார்ட் ஸ்பேனில் பண்ணது அமிட்ஸ் லைக் ஸோ மெனி இந்த புயல் கோவிட் லாக்டவுன் இதுக்கெல்லாம் மிடிலில் நாங்கள் பிளான் பண்ணி பண்ணது அண்ட் வந்து இதில் பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் வந்து இந்த ஃபீலை எப்படி கேப்சர் பண்ணலான்னு ட்ரை பண்ண நாங்கள் ஆரம்பித்து அங்கேருந்து பேசி பேசி எல்லோரும் ஹெல்ப் பண்ணி பிச்சன் பண்ணி பண்ணது தான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஓவரால் இதில் இருக்கிற ஒரு சோலை கேப்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் நானுமே வந்து எந்த ரெக்ரெட்ஸ் இல்லாமல் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்க ஒரு நல்ல ப்ரா ப்ராஜெக்ட்லேயும் சரி நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோட நல்ல டெக்னீஷியன்ஸோடையும் கேஸ்டோடையும் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நன்றி அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் சாதிக்கு பிறந்த ஒவ்வொருவரும் சனங்களின் கலைஞனே மெட்ராஸ் தொடங்கி ஞாயிற்று மலையாளம் வரையில் ரசிகர்களை தன் நடிப்பால் ஈர்த்தவர் முதல் முறையாக ஒரு லவபிள் ரோலில் நடித்த நடிகர் வினோத் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் மீடியா நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தேங்க்ஸ் ஃபார் யர் பேஷன் ரொம்ப நேரம் காத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அதனால் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க மாட்டேன் பாலாஜியை பற்றி சொல்லி ஆகணும் முதல்ல ஏன்னா மிர்ச்சி ஆடிஷனில் ஆரம்பிச்சது எங்களுடைய நட்பு ஸோ அதுலேருந்து நாங்கள் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் டோட்டலாக அவன் ரெண்டு கிஃப்ட் கொடுத்துருக்கான் இது வரைக்கும் இந்த படம் ஒரு கிஃப்ட் அதுக்கு முன்னாடி அவன் கொடுத்த கிஃப்ட்டு ராட்சசன் பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு வாட்ச் ஒன்று ப்ரெசன்ட் பண்ண அந்த வாட்ச் தான் இது ஸோ இந்த படத்துக்கு அப்புறம் உனக்கு எல்லாமே உனக்கு கிஃப்டடாக உன் லைஃப் அமையும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த படி தான் எனக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணது ஸோ பாலாஜியோட படங்களில் நான் நடிக்கிறது அதிசயமான ஒரு விஷயம் இல்லை ஏன்னா எங்களுடைய நட்பு அந்தளவுக்கு இன்னும் இருக்குது ஏன்னா அவனுடைய பொட்டன்ஷியல் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இது அவனுடைய ஒரு சாம்பிள் தான் பானிபூரி மற்றபடி சொன்னோன்னா லிங்கா கூட ஒர்க் பண்ணது கனிகா மேடம் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது வேற ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ்க்கும் எனக்கு இது ரெண்டாவது படம் நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா என்னுடைய முதல் படம் திருடாராய் பார்த்து திருந்தா விட்டால் அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் அது அது ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ்லாம் வந்துச்சு அப்புறம் ஃபுல் ஹவுஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் எந்த குறையும் இல்லாமல் நல்லபடியாக எங்களை வச்சுக்கிட்டாங்க அந்த மூணு முதலாளிக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ வினோத் அடுத்து நாம் பேச அழைப்பது அண்ணாதுரை படத்தில் பேரழகு பெட்டகமாக அறிமுகமானவர் மௌனத்தை கடந்து செல்லும் செல்ல சிரிப்பு இவருடையது பானிபூரி படத்தில் பூர்ணிமா சாரங்கபாரணி கதையும் சதையுமாக வந்த டயனா சாம்பிகா அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பானிபூரி ஃபர்ஸ்ட்லி தேங்க்ஸ் டு ஃபுல் ஹவுஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஷார்ட் பிலிக்ஸ் அண்ட் பாலாஜி வேணுகோபால் சார் இப்படி ஒரு கேரக்டர் எனக்கு என்ன என்ன நம்பி எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அண்ட் Uh, thanks to my act, uh, co-actors, Linga, he's very supportive and uh, all the other cast and crew, all of them, thanks. And uh, so June 20th, uh, short flicks are released. I will enjoy this and I will enjoy it. 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 Thank you. Thank you. Thank you. I will talk to you about this. Pariyerum Perumal, Maunaguru, Adai Kangal Poncha Padangalil. சிறந்த கதாபாத்திரத்தில் நடித்த நடிகர் கோபால் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்கள் பேஷன்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப மரியாதை கலந்த வணக்கத்தை நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த டே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையவே கிடையாது பாலாஜி வேணுகோபாலுக்கு தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டே ஆக்சுவலாக நான் அவர் வந்து யூடியூப் வீடியோஸ் பண்ணதே ஆரம்பிச்சு ஒரு அஞ்சாறு வருஷமாக அவரோட நான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என்ன கதை எழுதினாலும் என்ன யூடியூப் வீடியோஸ் பண்ணாலும் ஐம்பது அறுபது மேலே பண்ணியிருப்போம் எல்லாத்தையும் எழுதுவார் கடைசியில் சுபம் வணக்கம் அப்படின்னு போடுறதுக்கு பேரெலாம் கோபால்னு போட்டுருவார் அதான் எனக்கும் அவருக்கும் உள்ள ஒரு நட்பு ஆக்சுவலாக இது இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பானிபூரியை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ் அ லவ் சப்ஜெக்ட்னு உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க தெரிஞ்சிருக்கும் டூ ஹவர்ஸ் டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் மேலே ரொம்ப சசையம் பண்ண முடியாது இனி லவ் ஸ்டோரி என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்கிறேன் ஆனால் ஒரு த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸில் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ஐ மீன் ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட் நான் பார்த்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஜா டாப் ஜாப் டன் பை பாலாஜி வேணுகோபால்
இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எகைன் சொல்கிறேன் எனக்கு இல்லை பாலாஜி வேணுகோபாலுக்கு ஆஸ் ஏ டைரக்டராக இங்கே உங்களுக்கு முன்னாடி வந்து ரெக்ஸாப்ளிஷ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இஸ் அ ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் தான் அவர் வெப் சீரீஸில் எகைன் லாட் ஆஃப் சர்ப்ரைஸ் இஸ் கோயிங் டு கம் வித் பாலாஜி வேணுகோபால் அது அடுத்த ப்ரெஸ் மீட்டில் டெஃபினட்டாக அவரே சொல்லுவாப்பில் தேங்க் யூ வெரி மச் அண்ட் எகைன் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸு ஷார்ட் ஃபிக்ஸுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நிறைய படங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எனக்கு ஒரு ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த படத்தில் பரியம் பெருமாள் பார்த்துருப்பீங்க நவம்பர் ஸ்டோரி பார்த்துருப்பீங்க மெட்ராஸ் மீட்டரில் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து ஒரு எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது இந்த பர்டிகுலர் வெப் சீரியஸ் ப்ளீஸ் டூ சப்போர்ட் அண்ணன் பாலாஜி வேணுகோபால் தேங்க் யூ வெரி மச் அண்ணன் பாலாஜி வேணுகோபால் அடுத்ததாக நாம் பேச அழைக்கிறோம் ஹீரோவா வில்லனா ரொம்ப நல்லவனாக தமிழ் சினிமாவில் திறமையாளர்களை திரும்பி பார்க்க வைக்கும் சில படங்கள் சிலருக்கு அமையும் பரோல் உடன்பால் அயலி என்று தன் அட்டகாசமான நடிப்பை பானிப்பூரிலும் தொடர்ந்து சிறந்த நடிப்பை வெளிப்படுத்திய நம்பிக்கை திரை நட்சத்திரமாக லீங்கா அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்குமே மாலை வணக்கம் தேங்க்யூ எல்லாருக்குமே மாலை வணக்கம் பானிப்பூரில என்ன நம்பி இந்த கேரக்டர் கொடுத்து அவ்வளவு ஜவுவியலான ஒரு கேரக்டர் கொடுத்ததுக்கு சீஃப் குக் பாலாஜி எனக்கு தேங்க்ஸ் இதோடைய மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸாக என்னுடைய கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ மெம்பர்ஸ் அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க எல்லாருக்குமே ஹியூஜ் தேங்க்ஸ் இந்த பானிபூரியை செய்யறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்த ஃபுல் ஹவுஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் இதை விற்கிறதுக்கு கடைசியாக முன் வந்த ஷார்ட் ஃபிளிக்ஸ் அவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் இன்றைய காலகட்ட காலகட்டத்தில் யார் எப்பேற்பட்ட நடிகர்கள் நடித்தாலும் எப்பேற்பட்ட இயக்குனர் எடுத்தாலும் மூன்று மணி நேரம் உட்காந்து அட்டை ஸ்ட்ரெச் பார்க்குறதுன்றது இட்ஸ் நாட் அ ஈஸி டாஸ்க் அட் ஆல் ஸோ உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு உங்களோட டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஹியூஜ் தேங்க்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணி தான் என்னுடைய ரீசெண்ட் ஜேர்னி வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதுக்கு என்றைக்குமே என் எம்டெப்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி நிறைவாக அழைக்கிறோம் வெற்றி எண்ணம் உயரமடைய எப்போதும் தன்னம்பிக்கையை தன்னுள்ளே ஒளிர செய்தவர் இவர் இருபது வருட திரைப்பயணம் இருபத்தி ஐந்து திரைப்படங்கள் நடிப்பு பல குறும்படங்கள் இயக்கம் பெரும்பட துவக்கம் ரேடியோ டிவி சேனல்ஸ் என்று தனக்கென ஒரு அடையாளம் தனியே தெரியும் உயரம் தமிழின் சிகரம் இவர் இயக்குனர் பாலாஜி வேணுகோபால் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் உலக வரலாற்றில் முதல் முறையாக இவ்வளவு வேகமா ஒரு பிரஸ் மீட்டை முடிக்க முடியும் எனக்கு ப்ரூ பண்ணி காமிச்ச கவிதா நன்றி ஃபஸ்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா ஐ ஆல்சோ பிலாங் டு ப்ரெஸ் பிகாஸ் நான் இருபது வருஷமாக நான் ரேடியோவில் இருக்கேன் அந்த சீட்லேருந்து நான் இந்த சீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் அந்த சீட் கூட கிடையாது ஐம் ஸ்டாண்டிங் இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் என்னென்னா நான் பண்ண எல்லா வேலையும் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சிறப்பாக பண்ணியிருக்கேன் அதனால தான் இந்த இடம் என்னால் வர முடிஞ்சிருக்கு அதுக்கு உங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் கொடுத்த ஊக்கமும் ஆதரவும் நிறைய விமர்சனங்களும் தான் காரணம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒரு கவிதை ரொம்ப பிடிக்கும் அது பாப்லே மெருடா எழுதின ஒரு கவிதை நீங்கள் இலைகளை வெட்டலாம் கிளைகளை வெட்டலாம் ஏன் மரத்தையே கூட வெட்டலாம் ஆனால் வசந்தம் வருவதை உங்களால் தடுக்கவே முடியாது அப்படின்னு இது எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுக்குற லைன் இதில் இருக்குது என்னென்னா என்னதான் லைஃப்பில் ஓடினாலும் பண்ணாலும் நம்மளும் ஓடுறோம் உருள்கிறோம் பொருள்கிறோம் என்னென்னலாமோ பண்ணுற நம்ம ஏன் மேலே வர மாட்டேங்கிறோம்னு எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கும் அந்த செல்ஃப் டவுட் எனக்கே நிறைய இருந்திருக்கு எல்லாரும் பார்க்குறோம் எனக்கு உனக்கு என்னப்பா பயங்கர டேலண்ட் இப்போ நான் எனக்கு டேலண்ட்னு தான் நான் இன்றைக்குமே சொன்னதில் இந்த மொமெண்ட் வரைக்கும் நான் அப்படி நினச்சதில் நினைக்கவும் போகிறதில்ல ஆனால் வெளிலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு தான் நம்ம எப்படி இருக்கோன்றது தெரியும் ஆனால் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நான் ஸ்ட்ரக் ஆகணும் அப்படியே எனக்கு ஒரு ஃபீல் வரும்போதுலாம் எங்கேயாவது யாராவது ஒரு ஃப்ரெண்டை நான் ஊக்கப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி என் லைஃப்பில் எனக்கு கிடைச்ச நான் தேர்ந்தெடுத்த சரியான நண்பர்களில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நண்பர் இன்னைக்கு இந்த மேடையில் இல்லை அவங்க பேர் உத்ரா ஸ்ரீதரன் அவங்க வந்து ஃபுல் ஹவுஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஷீஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடியூசர்ஸ் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் நான் ரேடியோவில் ஜாயின் பண்ணும்போது தான் ஷீ பிகேம் மை ஃப்ரெண்ட் அண்ட் அதுலேருந்து இன்னி வரைக்கும் உத்ராஸ் வெரி வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் ஸோ இன்னி வரைக்கும் ஷீ நெவர் கேவ் அப் ஆன் எந்த ஒரு ஃப்ரெண்டு நீ ஒன்று ஒரு விட்டு கொடுக்காத ஒரு ஃப்ரெண்டு உங்கள் லைஃப்பில் இருக்கிற வரைக்கும் உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் மேலே வந்தே ஆகணுன்றதுக்கு உத்ரா ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிள் உத்ராவில் தான் எனக்கு ஜெய்சன் சாரை தெரியும் வின்சியை தெரியும் ஃபுல் ஹவுஸ் என்ட
நண்பர் ஒருத்தருக்கும் ஒரு நாள் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அப்போ வந்து வெப் சீரீஸ்லாம் பார்க்கும்போது இந்த லிவிங் கான்செப்ட் வச்சு வர வெப் சீரீஸ் எல்லாமே ரொம்ப வெரைட்டிக்காக சென்ஷுவலாக குடும்பத்தோட பார்க்கவே முடியாதபடி தாவணி கனவுகள் படத்தில் வந்து பாகிராஜ் அவங்க தங்கையோடலாம் சினிமா பார்க்க போயிட்டு ஏதாவது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இட குடமெல்லாம் சின்ன காசை கேட்போடுவார்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலியாக ஒரு விஷயத்தை பார்க்கவே முடியாத வெப் சீரீஸ் தான் நிறைய வந்திருந்தது என்னென்னா ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு தோணுச்சுன்னு ஃபேமிலியாக பார்க்க முடியாத மாதிரி காதலை கண்ணியமாக காட்ட முடியாதா அப்படின்னு தோணுன ஒரு விஷயம் தான் அது ஸோ அந்த ஒரு பிடிப்பில் ஆரம்பிச்சது தான் பானிபூரி அந்த அதுலேருந்து ஆரம்பித்து நான் போயிட்டு ஜெய்சன் சார் கிட்ட கதை சொன்னதோ இது வந்து அதுக்கப்புறம் நடந்த எல்லாமே மேஜிக் மாதிரி தான் இருந்தது எனக்கு கொடுத்த அவங்க கொடுத்த ஃப்ரீடம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது முறைவர் இது வந்து பதினைந்து நாட்கள் எடுக்கப்பட்ட கண்டென்ட் இதை நான் உங்களுடைய ரெக்கார்டுக்காக சொன்னேன் அதாவது என்னுடைய ஆளுமை திறனுக்காக நான் சொல்ல விரும்பல இதை நான் பதினைந்து நாள் எடுக்க முடிஞ்சதுக்கு ஒரே காரணம் யாருன்னா நான் என்ன சொன்னாலும் அந்த டீம் ஒரு போர்க்கால அடிப்படையில் தயாராக இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு டீம் கிடைச்சா மட்டும்தான் அதை பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி எனக்கு கிடைச்ச டீம் தான் இந்த பானிபுரி இவ்வளோ அழகாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஸோ அதில் ரொம்ப முதன்மையான என்னுடைய போர்ப்படை தளபதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர் கருப்பையாக இன்றைக்கி வரல வேற ஒரு வேலையாக போயிருக்கோம் அவன் தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப முக்கியமான இயக்குனராக சீக்கிரம் வந்துடுவான் ஸோ அவனோட பிளானிங் அவ்வளோ சிறப்பாக இருந்தது அப்போ என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் அஸ்வின் கிறிஸ் யோகி அப்புறம் வந்து சூர்யா இவங்க நாலு பேர் ஹரீஷ் இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து அப்படி வந்தாங்க இதுக்கு தாண்டி ரொம்ப முக்கியமான காரணம் பிரவீன் பிரவீன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஹம்புலாக பேசினார் பிரவீன் தான் நாய்சேகர் படத்துடைய சினிமாட்டோகிராஃபர் பிரவீன் இப்போ அடுத்தது இன்னும் நல்ல திரைப்படங்களுக்காக அந்த நல்ல வாய்ப்புகளுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு நல்ல கதைகளும் கேட்டுட்டு இருக்காரு ஆனால் பிரவீனுடைய உயரம் ரொம்ப ரொம்ப பெருசு அவருடைய இடம் வச்சு அவரை தயவு செஞ்சு அவரும் மதிப்பீடு பண்ணிட வேண்டாம் அவர் மட்டும் இல்லை அவருடைய டேலண்ட்டும் ரொம்ப வெயிட் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அடுத்தது என்னுடைய ஆர்ட் டைரக்டர் சரவணன் சரவணன் ரெண்டு மிகப்பெரிய படங்களில் இப்போ பணி புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த ரோபோ அப்படின்னு ஒன்று சொல்லும்போது ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகி இந்த இந்த கதைக்கான ஸ்பேஸ் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்ளோஸ்டு ஸ்பேஸஸில் நாலே நாலு ஸ்பேஸஸில் தான் எனக்கு அதை நடந்திருக்கும் அதை கொஞ்சம் கூட போர் அடிக்காமல் ஒரு ஆர்ட் டைரக்டரெல்லாம் டெக்கரேட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அவன் இன்னுமே பயங்கர கிரியேட்டிவாக தான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அந்த ரோபோக்காக சரவணனும் அவன் டீம் எடுத்துக்கிட்ட மெனக்கெடல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இன்றைக்கி அந்த ரோபோ ஜூனியன்ற அந்த பேர் கண்டிப்பாக அவங்க மனசில் போய் நிற்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அதுக்கு காரணம் சரவணன் மூணாவது இது தொய்வு இல்லாமல் எடிட் பண்ணி ரொம்ப சிறப்பாக காட்டல இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஸ்க்ரீனிங்க்கான வேர்ஷன் பட் இது இதில் இருந்து இன்னொரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக தான் ஸ்ட்ரீம் ஆக போகுது ஸோ அதை இன்னும் சுவாரஸ்யமாக நிறைய டீட்டெயிலிங்லாம் இருக்குது இதை கொஞ்சம் கூட போர் அடிக்காமல் முகம் சுழிக்காமல் எடிட் பண்ணி கொடுத்து எப்போ கேட்டாலும் அந்த எடிட்டில் சின்சியராக ஒரு வேலை பண்ணி கொடுத்த பீக்கே வந்து ரொம்ப பாராட்டுக்குரியவர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேலே நவனத்துக்கும் எனக்கும் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நீங்கள் பார்த்தீங்க ஸ்டேஜில் அந்த மாதிரி ஒரு நண்பனுக்காக நான் எந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு வேணால் போவேன் அப்படின்றது அவனுக்கும் தெரியும் இந்த மாதிரி யாராலுமே மியூசிக் பண்ண முடியாதுங்க ஏன்னா நான் எட்டு எபிசோடுக்கு எட்டு நாள் தான் வேலை பார்த்தேன் ஒரு நாளைக்கு நாலு மணி நேரம் தான் மியூசிக் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த மாதிரி ஒரு கம்போசர் கிடைக்கிறது ரேர் ரேர்னால் ரேரஸ்ட் ஆஃப் த ரேர் நீங்கள் கோஹிலு டைமண்ட் மாதிரி நவனீத்துன்ற ஒருத்தர் ஸோ இந்த வெப் சீரீஸ் மூலமாக எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அடையாளம் கிடச்சிதுன்னா ஐ பி வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் கமிங் பேக் டு மை காஸ்ட் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது ரிவர்ஸ்லேருந்து போகலாம் ஃபஸ்ட்டு தயாலுன்னு ஒருத்தர் நடிச்சிருக்கார் கனிஹாவோட ஹஸ்பண்டாக அதில் நாங்கள் எடுக்கும்போது ரொம்ப எனக்கு வந்து நான் ஒரு பொன்னியின் செல்வனில் ஒரு வந்திய தேவனாக நடித்து பார்த்துருக்கேன் சார் ஸ்டேஜ் ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக நடிப்பார் நாங்கள் ரெண்டு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணோம் பட் எல்லாத்தையும் தாண்டி அவர் ஒரு மனிதராக என்ன ரொம்ப ரொம்ப கவர்ந்த ஒரு மனிதர் அவர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஹியூமன் பீங் அவர் இந்த கேரக்டர் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நீங்கள் ஒரு நாள் தாங்க ரெண்டு நாள் தாங்க வரணும் அப்படின்னு நீ கூப்பிட்டா ஒரு ஷார்ட் வருவேன் அப்படின்னு ஸோ அது வந்ததுக்காக இந்த கேரக்டர் கூட அழகாச்சு அடுத்தது அண்ணி கேரக்டர் பண்ணுறதுக்கு யாருன்னு தேடும்போது கனிஹா பண்ணால் நல்லா இருக்குன்னு ஒரு திடீர்னு ஒரு கால் உத்தராவோட ஃப்ரெண்ட் தான் கனிஹா பட் நாங்கள் கேட்டோம் உடனே ஒத்துக்கிட்டாங்க எந்த வித கான்சும் கிடையாது ஒரு ஸ்டார் அவங்க பட் நாங்கள் அந்த கேரவன்லாம் கொடுக்க முடியாது என்ன கேரவன்லாம் கொடுத்து என்ன பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் ஷூட் பண்
அண்ட் இன்னைக்கு விக்ரம் படத்தின் மூலமா அவர் கிடைச்ச அடையாளம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் வி ஸ்பீக் அவர் கேப்டன் மில்லர் படத்துடைய ஷூட்டிங்ல இருக்காரு ரொம்ப பெரிய உயரத்துக்கு இந்த வருஷ கடைசியில் அவர் ஒரு பாலிவுட் படத்தில் அவர் நடிச்சு ரிலீஸ் ஆக போது ரொம்ப பெரிய உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய அவர் வந்து நான் அண்ணன் கூப்பிட்டா சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உரிமையாக பேசுகிற ஒரு அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எங்களுக்கு இருக்குது நீங்கள் பார்த்து அந்த சாரங்கன்ற கேரக்டர் வந்து முக்காவசி நான் தான் என்னுடைய ஃபியூச்சரில் நான் எப்படி இருக்கணும்னு நான் சாரங்கன் மாதிரி இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுற ஒரு கேரக்டர் தான் அவர் மேலே எழுதினேன் பட் அந்த மனுஷன் அந்த மாதிரி வந்து இருக்கவே முடியாதுன்னு நடிச்சு கொடுத்துட்டு போயிடாது அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஹியூமன் பீங் நான் பார்த்தது கிடையாது அடுத்தது கோபால் சார் கோபால் சார் இருக்கும் நான் சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை என்ன நான் பேச வேண்டிய எல்லா டைலாகையும் அவர் பேசிட்டார் இல்லை ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன் இந்த உலகத்தில் யார் அனாத அப்படின்னா அம்மா அப்பா இல்லாதவங்க அனாதன்றது பயாலஜிக்கலாக நம்ம அதை அனாதன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் உண்மையிலே நான் ஃபீல் பண்ணுறது என்னென்னா திறமை இருந்தும் வாய்ப்புகள் மறுக்கப்படுறவங்க தான் இந்த உலகத்துடைய மிகப்பெரிய அனாதைகள் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அனாதைகள் இருக்காங்க எனக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இவருடைய ஆம்பிஷன் வந்து ஒரு நல்ல ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனிலேருந்து வேலையை தூக்கி போட்டு சாதாரணமாக ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு யூடியூப் வீடியோவில் நடிக்க வந்த ஒரு மனுஷன் இன்றைக்கி வந்து யூடியூப் ஸ்பெஷலில் அவர் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் இன்னைக்கு அத்தனை பெரிய படங்களில் நடிக்கிறாரு இன்றைக்கும் நான் கூப்பிட்டா ஓடி வந்து நிற்கிற அந்த ஒரு உரிமை எனக்கும் கோபால் சாருக்கு ஒரு ரொம்ப சந்தோஷம் கோபால் உங்களுடைய விரோத் பார்த்து அடுத்தது இந்த நடித்த என்னுடைய நண்பர்கள் என் நண்பன் ஜாய்சன் ஜாய்சன் ஒரு பெரிய தேட்டர் குழுமத்தோடைய மேனேஜர் கூப்பிட்டு வந்து நடிக்க வந்துட்டார் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு நிவாரணி ஒரு நாள் வருவோம் மச்சான்னு சொல்லி என்னை வந்து புஷ் பண்ணுறதுல ஜாய்சன் தான் நம்பர் ஒன் என் லைஃப்பில் ஸோ அவன் இந்த இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்து என் தம்பி ஹரி அவர் தான் துருவா கேரக்டர் பண்ணார் பார்த்துருக்கேன் பார்த்தாலே பயங்கர இரிட்டேட்டிங்காக இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு சில பேர் கண்டிப்பாக இருந்தது இவங்க என்னடா அப்படி இருக்கா அப்படின்னு அந்த ஒரு ஃபேஸ் தான் அவனுக்கு இருக்கே தவிர ரொம்ப 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 சக மனிதனை நேசிக்கக்கூடிய ரொம்ப நல்ல மனிதன் அவன் அவன் வந்து நான் அதை அவனுடைய இதுவாக சொல்கிறேன் யார் அப்படின்னா மும்பை இந்தியன்ஸ் ரெண்டு தடவை டிராஃபி வின் பண்ணும்போது மும்பை இந்தியன்ஸ் டீமுக்கு அவன் தான் அனலிஸ்டாக இருந்தான் அவன் போட்டு கொடுத்த பிளானில் தான் மும்பை இந்தியன்ஸ் வின்னே பண்ணிச்சு அவ்வளோ பெரிய டேலண்ட் அவன் இஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் அனலிஸ்ட் ஓகே அதை தாண்டி நடிப்பின் மேலே இருக்கக்கூடிய காலில் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு வர ஒருத்தன் இன்னைக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னுடைய இன்னொரு தம்பியான அருண்ராஜா காமராஜோட இயக்கத்தில் ஒரு பெரிய வெப் சீரீஸில் மிகப்பெரிய ரோல் நடிச்சிட்டு இருக்கான் ஹரி எனக்கு ஐ எம் ஸோ ப்ரௌட் இதை சொல்லும்போது இதுக்கு ஒரே காரணம் அவனுடைய அந்த தன்னம்பிக்கையும் இந்த வேப்பம் தான் அடுத்தது என் நண்பர் வினோத் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஒரு ரேடியோ மிர்ச்சியோட ஆடிஷனில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணுறோம் நாங்கள் தான் ஃபைனல் ஃபைனல் இருந்தோம் நான் வந்து ஜெயிச்சிட்டேன் நான் வந்து நீ தான் செலக்டட் அப்படின்னும் போது எந்த வித பொறாமையோ எந்த வித காழ்ப்பு மிர்ச்சியோ எதுவுமே இல்லாமல் என்கிட்ட வந்து கை கொடுத்துட்டு எனக்கு எதிர்காலம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கு நண்பா நீ ரொம்ப நல்லா வருவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் கை கொடுத்துட்டு உண்மையிலேயே வாழ்த்துட்டு போன ஒரு ஃப்ரெண்ட் அவன் இன்னும் வரைக்கும் அவன் அதனால தான் எனக்கு ஃப்ரெண்டாக இருக்கான் ராட்சசன் படம் பார்த்துட்டு அவன் எல்லாருமே அதுக்கப்புறம் சைக்கோவாகவே பார்த்து 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 பழகிறாங்க அதை நான் பிரேக் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அதனால தான் உண்மையிலே வந்து நான் அவனை அவன் முகஸ்தூரிக்காக சொல்லலை பட் இது பெரிய கம்பேரிசனாக கூட சில பேருக்கு படலாம் வினோத் வந்து பயங்கர ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் ஒரு வடிவேல் சார் நாகேஷும் காம்பைன் பண்ண ஒரு ஆக்டர் அவன் அவனால் என்ன கேரக்டர் வேணும் அவ்வளோ ஈஸியாக இலகுவாக பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்ம் மோஸ்ட் அவன் எக்ஸ்ட்ராடனரி டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் அந்த டப்பிங் அவனுக்கு வந்து ஆக்டிங்கில் கை கொடுக்குது இன்றைக்கி பெரிய உயரத்துக்கு போயிட்டான் மலையாள சினிமாவில் நல்ல நல்ல படங்கள் பண்ணுறான் தமிழ் சினிமா அவனுடைய காமெடி சென்ஸ்க்காகவே அவனை வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் நம்ம தான் நீ இன்னும் பெருசாக வருவேன் நான் நம்புகிறேன் அடுத்தது வேறு யாராக விட்டாங்க சம்பிகா சம்பிகா விடலை சம்பிகா பற்றி பேசணும் சம்பிகா யார் அப்படின்னா நாங்கள் ஹீரோயின் தேடலில் பயங்கரமாக இருந்த போது திடீர்னு ஒரு நாள் லிங்கம் அப்படியே தலையை சுரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா வேணா விஜய் சேதுபதி என்ன ஒன்று சொன்னார்னா அப்படின்னா என்ன தான் சொன்னார் சம்பிக்கான ஒரு பொண்ணு நான் அவர் கூட லாபம் படத்தில் ரெண்டு சீன் மட்டும் தான் நடிச்சிச்சு ஆனால் ரொம்ப நல்லா நடிக்குது நான் அந்த பொண்ணு முடிஞ்ச ஒரு ஆடிஷன் பண்ணுங்கன்னு அவர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணாருண்ணா அப்படின்னு அவர்கிட்ட அவரே சொல்லிட்டாருண்ணா நான் ரெக்வஸ்ட்லாம் அவர் கூட அவர் பொண்ணு நம்மகிட்ட உரிமையாக சொல்ல சொல்லிட்டு சம்பிக்கா வந்து நாங்கள் ஆடிஷன் பண்ணும்போது இந்த அம்மா இப்போது ஃபுல் மேக்கப் போட்டுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு எ
அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நைட் தான் எனக்கு தோணுச்சு என் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொண்ணு யாராவது பயங்கரமான ஹீரோயினை நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு இல்லை என்னுடைய பக்கத்து வீட்டில் இந்த மாதிரி பொண்ணுங்க தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு அவங்களுடைய தன்னம்பிக்கையும் அந்த தன்னம்பிக்கையின் மேலே அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அது அந்த ஒரு கர்வமும் தான் அந்த பொண்ணுடைய கேரக்டராக இருக்க முடியும்னு நான் நினச்சேன் அண்ட் கண்டிப்பாக சம்பிகா இந்த கேரக்டர் முடித்த உடனே நான் அந்த எடிட்லாம் பார்த்துட்டு என் மனசு நினச்சிது ஒரு கே பாலசுந்தர் இருந்திருந்தாருனா அடுத்த சரிதா கடிச்சிட்டாங்கன்னு சத்தியமாக ஃபீல் பண்ணியிருப்பார் அந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ரில்லியண்ட்டான ஆக்டர் சம்பிகா ஸோ சம்பிகாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்காலம் இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் சம்பிகா ஃபார் பீங் மை பூரி அண்ட் அடுத்தது என் தலைவன் லிங்கா ஓடிடி உலகின் லியானோட டி கேப்ரியோ அவர் நீங்கள் வாரம் ஒரு ஓடிடி நியூஸில் மீட் பண்ணிட்டுருக்கீங்க இப்படிப்பா வாழ்க்கை எப்படிமா இருக்குல்ல எனக்குலாம் ஓடிட்டுருக்குடா உனக்கு மட்டும் ஓடிட்டியாகவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட ஆனால் லிங்கா யார் அப்படின்னா நான் லிங்காவுடைய உழைப்பை தாண்டி நான் லிங்கா ஒரு ட்ராக்குலாவை தான் பார்ப்பேன் நான் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் அவங்ககிட்ட கொடுத்து அப்படி உறிஞ்சிருவோம் அப்படி நான் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு நடிகை நான் பார்த்ததே கிடையாது ஒரு தடவை ஸ்கிரிப்டை படிச்சுட்டு அவனுக்கு அவ்வளோ ஃபோட்டோகிராஃபிக் மெமரி எப்படி ஐ டோன்ட் நோ இட்ஸ் டூ குட் பட் ரேமான் சார் வந்து ஆஸ்கர் வாங்கினதுக்கப்புறம் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிலலாம் யார் இந்த ஏஆர் ரேமான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பழைய வர்க்கெல்லாம் எடுத்து பார்த்தாங்க அந்த பழைய வர்க்கெல்லாம் என்னடா இதுக்கு முன்னாடிலாம் பயங்கரமாக என்னவோ பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மேலே இருக்கக்கூடிய மரியாதை ரொம்ப அதிகமாச்சு லிங்காக்கும் அப்படி ஆகும்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா லிங்காவுக்கு தேவை ஒரே ஒரு பிரேக் தான் அந்த பிரேக் பானிபுரியில் கிடைச்சாலும் சரி இதுக்கு அடுத்த நிலையில் கிடைச்சாலும் சரி ஆனால் யாராவது பேக் ஒர்க் பண்ணி லிங்கா பண்ண ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிங்கா அடித்த பத்து பேரும் தான் தான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ராடரி ஆக்டர் இன்றைக்கி எனக்கு என்ன சந்தோஷமாக இருக்குன்னா தமிழ் சினிமா வந்து அந்த ஒரு ஹீரோ அப்படின்ற ஒரு இமேஜை தாண்டி நல்ல கதைகள்ன்ற ஒரு ஸ்பேஸ்க்கு மூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ நல்ல கதைகளை நோக்கி தமிழ் சினிமா ஆடியன்ஸ் மூவ் ஆகும்போது அந்த கதைக்கலனுக்கான ஒரு அற்புதமான ஒரு மனிதனை அந்த கதை ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கிட்டு ஆடியன்ஸும் எடுத்துப்பாங்க அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இன்னும் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் மேக்சிமம் ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ்க்குள்ள தமிழ் சினிமாவுடைய தவிர்க்க முடியாத ஒரு நடிகனாக லிங்கா இருப்பாருன்னு நான் நம்புகிறேன் இது என்னுடைய விஷ் அண்ட் மை லவ் ஃபர் அண்ட் அடுத்தது வந்து ஃபுல்லாஸ் பற்றி சொல்லிட்டு எனக்கு ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ் ஆக்சுவலாக நான் கண்டென்ட்காக பேசுகிறேன் ஏன்னா எல்லாருமே நிறைய பேசலை நான் எக்ஸ்ட்ராக ரெண்டு வார்த்தை பேசிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸில் வந்து பரணி சருக்கு எனக்கு ஒரு பரணி சார் யாருன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடித்த இன்னிசைக்கு சாதக பறவைகள் சங்கர் சருடைய தம்பி பரணி சார் இஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் சிங்கர் இந்த மைக்கில் அவர் பேசுகிறதோட பாடி மகனை நம்ம எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்போம் அந்த லெவலில் அவர் எக்ஸ்ட்ராடினரி சிங்கர் நான் வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் ஒரு ஷோவை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் ஹோஸ் பண்ண ஒரு மேடையில் அவங்களுடைய குழு தான் வந்து மியூசிக் ஸோ அந்த மேடையிலேருந்து இந்த மேடையும் எனக்கு வந்து திருப்பி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரீகனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பிரபஞ்சம் எப்படி வேலை பண்ணியிருக்குன்றது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது இந்த கண்டென்ட்டை பார்த்த உடனே ரொம்ப எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பர்னி சார் ஒய்ஃப்க்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அவங்க தான் அதை பார்த்துட்டு இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது நீங்கள் கண்டிப்பாக இது நீங்கள் நீங்கள் தான் வாங்கி வேண்டியிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்களுக்கு நன்றி மிஸ்ஸஸ் பர்னி தேங்க்யூ ஸோ பர்னி சார் மூலமாக எனக்கு அறிமுகமான செந்தில் சார் அவர் எப்படின்னா சம ஜாதி அவர் சார் ஊட்டிங்க சார் பார்த்துக்கலாம் சார் என்ன சார் ஒரு நாலு பேர் ஜாஸ்தியா சார் ஊட்டிங்க சார் நம்மளுக்கு சார் நம்ம பார்த்துக்கலாம் சார் எது அதுமாதிரி ஒரு மோட்சம் ரொம்ப அசால்ட்டா டீல் பண்றது நான் பார்த்ததே கிடையாது செந்தில் சருடைய கான்பிடன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப கடன் கொஞ்ச நாளாக எனக்கு பழக்கம் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு மனிதராக அவர் தெரிகிறார் அந்த கான்பிடன்ஸ் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த கண்டென்ட் எப்படி வரணுன்றதுலாம் அவங்களுடைய சிறப்பை ரொம்ப அதிகமா இருக்கு என்னுடைய ஒரே ஒரு ஆசை என்னன்னா உங்க எல்லாருடைய சப்போர்ட்டோடையும் ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ் நல்ல நல்ல கண்டென்ட்டை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்து மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் தமிழகத்தில் நெட்ஃப்ளிக்ஸாக ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ் மாறணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது நிச்சயமாக நடக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா அவங்களுடைய பயணம் அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது ப்ளஸ் அவங்களுடைய விஷன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பேசியாச்சு இப்போ இருபதாம் தேதி இது ஸ்ட்ரீம் ஆக போகுது ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸில் நான் இந்த சமயத்தில் ஒரு மூன்று விஷயங்கள் மட்டும்தான் சொல்லணும் நான் சொல்கிறேன் முதல் விஷயம் இன்றைக்கி ஃபாதர்ஸ் டே நான் ஏழு வயசில் இருக்கும்போது என்னுடைய அப்பா
ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல ஃபாதர்ஸ் எல்லாருமே இங்கே இருக்கீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இங்கே எல்லாருக்குமே என்னுடைய தந்தை தின நல்வாழ்த்துக்கள் ரெண்டாவது இந்த கண்டென்ட்டை பற்றி நீங்கள் எழுதுறது நீங்கள் விமர்சனம் பண்ணுறது எல்லா விமர்சனங்களையும் நான் கண்டிப்பாக வரவேற்கிறேன் ஏன்னா எல்லாருக்குமே எல்லாமே பிடிக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது அது எனக்கும் தெரியும் விமர்சனங்கள் தாண்டி தான் நானும் வந்திருக்கேன் தாங்கி தான் நானும் வந்திருக்கேன் தைரியமாக நீங்கள் உங்களுக்கு மனசில் பட்டதாக சொல்லலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா விமர்சனம் எழுதிட்டு அது ஒரு சைடு அது உங்களுடைய வேலை ஆனால் இந்த பானிப்பூர்ன்ற ஒரு கண்டென்ட் நான் பார்த்தேன் அப்படின்றத இந்த ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ் ஓடிடியில் பார்த்தேன்னு யார்கிட்டையுமே சொல்ல வேணாம் உங்கள் மனைவி குழந்தைகள் கிட்ட சொல்லுங்கள் நீங்கள் அவங்களோட இந்த கண்டென்ட்டை பார்க்கணுன்றது தான் என்னுடைய ஆசை கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்த நிறைய நீங்கள் தான் சொல்லுவீங்க வீட்டிலேயே இந்த படம் பார்த்தா நல்லா இருந்துச்சு இந்த பட் இந்த கண்டென்ட் நீங்கள் வீட்டில் எல்லாரும் சேர்ந்து குடும்பமாக பார்க்கணும்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்படுறேன் திஸ் இஸ் மை ரெக்வஸ்ட் மூணாவது இதுதான் லாஸ்ட் ஒரு நல்ல கண்டென்ட் வராத அப்படின்ற ஒரு ஆதங்கத்தில் சுற்றி சுற்றி பார்த்து கடைசி நேரம் நம்ம எடுத்தால் தான் வரும் போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயங்கரமான குறிப்பு நம்பிக்கையில் நான் எடுத்த ஒரு கண்டென்ட் அது அது வந்து எந்த விதத்துலையும் மிகைப்படுத்தி சொல்லலை உண்மை தான் ஆனால் இந்த கண்டென்ட் நல்லா இருக்கா இல்லையன்றது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு எங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஆனால் இதை பற்றி நீங்கள் எழுதக்கூடிய ஒரு பாசிட்டிவ் ரிமார்க் ஒரு சின்ன பாசிட்டிவ் ரிமார்க் கூட இந்த மாதிரி ஆயிரம் நல்ல கண்டென்ட் வரத்துக்கு ஏன் மூலமாக இல்லைனா நிறைய நல்ல படைப்பாளிகள் மூலமாக வர்றதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விதை போடும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ உங்களுடைய நேரத்துக்கு உங்களுடைய ரசனைக்கு ப்ளஸ் உங்களுடைய பொறுப்புக்கு எல்லாத்துக்கும் தலை வணங்கி நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து கேட்டுக்கிறது என்னென்னா இந்த பானிப்பூரி வந்து சோலா பூரி ஆக்க வேண்டியது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அது நல்லபடி பண்ணி எங்களையும் பூரி பார்க்கலீங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட நன்றி கூறி விடை பெறுகிறேன் வேறு யாராவது விட்டுருந்தீங்க தப்பாக நினைக்காதீங்க முக்கியமாக என்னோட சவுண்ட் டிசைனர் அவர் நான் மறந்துட்டேன் ராஜேஷ் அண்ட் என்னுடைய பப்ளிசிட்டி பண்ண சபா டிசைன்ஸ் இவங்க எல்லோரும் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானவங்க இதை தவிர நான் யாராவது விட்டுருந்தா அவங்கக்கிட்ட நான் தனியாக சாரி கேட்டுக்கிறேன் அண்ட் எனக்கு இத்தனை நேரம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த பிரஸ் மீட் கவிதா அக்காவுடைய நன்றி உரையாடையும் முடியப்போகுது தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வெயிட்டிங் அண்ட் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பானிபூரி தேங்க்யூ Thank you. Now, the Tani Puri team will be a group photo. Full House Entertainment is ready to come to the Tani Puri. Tani Puri is ready to come to the Tani Puri. Tani Puri is ready to come to the Tani Puri. Thank you. 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 கரெக்டா எடுத்திருக்கியா